Hi everyone, this is Anne and I'm going to show to you how I painted this yellow rose using gouache Winsor & Newton designers gouache Okay, so first, ginawa ko ay nagmix ng mga paints basic colors lang ang meron ako puti at saka itim so ito ang ginamit kong swatch Okay, tinitest ko lang muna kung ano ba talaga ang transparency at opacity nitong gouache. So, wala akong maraming kulay, kundi minimix lang mix ako lang siya to achieve my desired color. So, gouache is pretty similar to acrylic and watercolor. So, parang kombinasyon siya ng acrylic at watercolor. Pero sa opacity, mas talagang maganda lang yung gouache. Depende actually sa brand. So, itong Winsor & Newton Designers gouache, ito ang magandang gamitin para sa pagdrawing ng mga uh, anime or manga thing, mga ganon. And ito naman ay ginagamit ko sa kahit anong painting. Uh, may it be landscape, uh, flowers, or even portraits, ginagamit ko ang gouache. So, very flexible yung mga ginagamit ko na materials. Kahit pa paano, nagagawa ko naman ang gusto ko. So, this thing, as you can see, uh, nagpa-practice pa lang ako actually. So, bear with me. Sana magustuhan niyo itong video. Actually, medyo matagal na ito. <laughs> so, ngayon, try natin ang green colors. Actually, yung gouache, ay may natural na binder or ang pinaka main binder ng mga magagandang brand is actually gum arabic so ang gum arabic ay nakukuha sa mga tropical na puno ng kahoy at or cherry tree sap parang ganun yung parang uh, dugas siya ng kahoy so may ibang binder naman na ginagamit like dextrin at ito ay ginagamit sa mga murang gouache paints sugar syrup para siyang plasticizer sa mga cheaper products ng gouache at starch naman para sa mga poster paints so ang poster paints ay medyo kagaya din siya ng gouache pero ginagamitan nila ng starch so yung fillers may iba't ibang klase like alumina hydrate may mga precipitated chalk so uh, mga blank fix eh, ito para ito mag control ng tinting strength ng gouache okay, so may iba iba ding technique sa pag apply ng medium na ito so may mga additives na ginagamit like oxgal isa itong wetting agent so dinidilute din siya sa water okay. pero ako gumagamit ako ng gum arabic ayan ay dinidilute ko sa water tapos maraming mga gouache brands actually pero mas prefer ko ang Winsor & Newton may kamahalan si Shmenka pero maganda siya maraming kulay ang pagpipili at maraming mga imported na mga gouache paints naman na pwede ninyong mabibili sa mga local uh, art stores Okay, tapos ito naman, ang ginamit kong papel ay ordinaryo lamang na watercolor canson paper. So, depende din sa ginagamit na papel. Okay, so ang brush, mas gusto kong gumamit ng synthetic brush kasi talagang match siya doon sa uh, medium ng gouache hindi siya masyadong nag-retain ng water, mabilis siyang mag-lift up. Ayan. So, sa gouache technique, siguro sa susunod na video, tatalakayin ko yan. And, ang isa sa pinakamadang brush na paborito ko actually is the Klingsky Sable brush na gawa ng Winsor & Newton. And ever since, from the start, talagang Winsor & Newton fan ako. So, from oil to gouache at saka sa brushes. So, Ito na, test naman natin ang dilaw, ang kombinasyon ng dilaw na kulay. Yung mga kulay na meron lang ako ay basic colors. Okay, red, yellow, uh, blue, <laughs> tsaka white, and black. Yun lang. So, nagko-combine-combine lang ako. I'm not that rich to uh, be able to buy mga 
mararaming kulay. <laughs> so, ayan. Puro ako kombinasyon. Ito ang mukha ng sausawan ko. Okay, ayan. At ito na ang nagawa kong swatch. Okay, medyo masaya na ako dito. <laughs> so, uumpisahan na natin. Okay. So, sa paggamit ng gouache, pwedeng gumamit ng gesso boards or uh, watercolor paper. Maraming pwedeng gamitan. Mm, ito naman ay regalo sa akin ng kaibigan ko. Para siyang gouache, karanda siya na uh, colored pencils, watercolor pencil actually siya. So, um, hindi siya ganun talaga ka artist grade pero magandang brand ang Karanda siya. So nakikita mo isa siyang gouache kind of watercolor pencil. Student grade siya actually pero maganda siyang gamitin pang outline, pang sketch sa mga uh, paintings like watercolor or gouache or kahit sa acrylic. Kasi kapag gumagamit ako ng lapis ng graphite pencil mm, hindi ako masaya sa magiging resulta nito dahil medyo alam mo na, naiiwan yung lead, yung graphite uh, uh, pencil lead, at mas magandang gumamit ng uh, watercolor pencil or kagaya nitong karandash na uh, watercolor gouache pencil so, sketch natin yung yellow rose mm, actually Paborito ko is red rose, pero naiintriga ako sa yellow rose na ito, kaya gusto ko siyang i-paint gamit ang gouache. So, tingnan natin kapag nag, nag-copy ako sa reference, hindi ko talaga perfectly na ginagaya. Uh, may konting twist at saka yung detalye, yun ang kinakapture ko lang sa mga uh, pinipinta ko. Uh, mas maganda kasi na magiging original tayo sa ating mga gawa. At saka, kinukombine ko yung mga litrato. Hindi lang ako nagbabasi sa isang litrato. So, ayan. Tapusin natin ang pag-sketch. So, by the way, sa paggamit naman ng mga papel, mas mainam na gumamit ng medyo makapal. Like, gesso boards or uh, itong ginagamit ko ngayon. Uh, watercolor canvas siya. Okay makapal siya. So, it could withstand yung paulit-ulit na wash, paulit-ulit na pag-apply ng water-based paint, like gouache or watercolor. May mga acrylic gesso boards din. Depende sa inyo kung ano yung nakasanayan at ano ang gusto nyong gamitin. So, ang maganda lang sa board, sa watercolor board, kasi ah, uh, hindi siya madaling mag-fold uh, uh, o hindi siya nagko-corrugate. Mm, maintain ang kanyang pagka-flat kahit gaano kadami ng water ang i-apply mo. Pero sa gouache, hindi naman kailangan na maraming water ang gagamitin natin. With gouache, parang ano lang siya, damp brush lang talaga ang kailangan gamitin. So, you have we have to learn the blending and the transition of the gouache paint. So, may, may dried gouache din, may uh, gouache din na galing sa tube. So, mabiblend siya sa paggamit ng damp brush. Hindi masyadong epektibo kapag ang brush ay masyadong basa. Hindi siya kagaya ng watercolor na ma ma makikita mo yung transparency. Iba siya. Kasi, gouache is somehow similar to acrylic. Diba? Ayan. So, ang gouache ay magandang gamitin kapag uh, na-dilute mo siya sa konting tupig pagkalabas ng kanyang tube. So, hindi siya actually advisable na gamitin directly from the tube. Kasi, mm, makikita mo kapag hindi mo siya na-mix ng maayos, kung ito test siya, hmm, hindi ganun kaganda ang opacity at uh, ang pigment magiging iba ang kalalabasan. So, maganda siyang uh, i-dilute ng konti sa tubig at saka kung gusto mo na magdagdag ang transparency ang ginagawa ko, uh, ginagamitan ko siya ng konting gum arabic. Parang uh, two drops of gum arabic sa 
10 parts of water like sa 10 ml so 2 drops lang 2 parts of that gum arabic so makakatulong siya sa adherence ng gouache like ito ang ginagawa ko ay mm, background pa lang ito para may guide ako ayan so nabubura siya nabubura yung yung outline ng watercolor pencil ayan pero at least Pag nagawa ko na yung background, yung guide, mas madali na lang sa akin na uh, ma-pop up yung subject na bulaklak na ito. So, flat tones. Ayan. Hindi naman talaga kailangan na i-repeat yung strokes over and over at the same time kasi mm, mali-lift off si gouache. So, mas maganda na uh, we let it dry, really dry first before applying the next layer. Ayan. So, mas maganda siya kung i-mix mo siya horizontally then the next layer, you, you apply it vertically or the other way around. So, talagang light lang talaga ang pag-load ng pigment doon sa brush. Not too heavy. Kung gusto mong maging texturize yung gawa, so, ang ginagamit ko naman ay parang alam mo na yung uh, tawag dito. Imimix ko yung kulay at uh, papatuyuin ng konti sa brush so ma-achieve yung texture ayan so hindi kailangan na basang-basa yung pag-apply ng gouache so base color pa lang ang ina-apply ko on this one okay so depende talaga sa uh, technique at sa nakasanayan nyo sa pag-drawing so kanya-kanyang diskarte ayan so for the color mixing tips Mas maganda na si gouache ay uh, light to dark. Okay. At uh, wag lang mag-add ng black kasi magiging muddy siya. So, ito naman. Ang ginagawa ko kapag na-dry na yung kulay, i-mix ko siya ulit. Ayan. Uh, ito namang ginagamit kong uh, pang-mix ay isang old applicator, makeup applicator. So, y yung diluted gum arabic with water, ito yung ginagamit kong pang mix hanggang sa pumino siya. Hindi muna ako gumagamit ng brush because ayaw kong masira ang brush ko. So, kailangan, ayan, mamix ko muna siya with a stick, with a toothpick, or something like this. So, kapag nagiging creamy na or buttery na yung kanyang texture, Ayan, medyo ready na siya to apply. So, to mix a gray or something dark, you just have to mix three complementary colors lightly. Kung medyo strong and uh, you want to make a muddy tone like this, sort of muddy, so I play with the mixing techniques like the dots and the blending at uh, palaging tatlong uh, kulay ang minimix ko. Ayan. So, kahit limitado lang, kahit basic or primary colors lang ang meron ka and you love color mixing, you know well, the color theory, maraming kulay ang ma-achieve mo. Hindi magiging problema ang pag-achieve ng kulay na gusto mo. As long as may basic knowledge ka with the color theory. So, sa gouache maganda ang paggamit ng cross hatching, overlapping, or blending methods. So, nagawa ko na yung base tone. Of course, from light to dark ang ginagawa ko. And the transparency and value actually could be achieved sa pagpatong-patong lang ng layers. Pero, dapat tuyo na siya bago patungan ng next layer. Hindi kagaya ng watercolor kasi maghahalo si gouache. Ganun siya ka sensitive Reworkable kasi siya na medium. So, ayan, overlapping and blending methods ang magandang gamitin. So, 
gagawa tayo ngayon ng mid-tone and then we will continue to darker and then lighter tones for the highlights okay. so focus lang ako doon sa mga kulay na na-mix ko it's really fun to work with gouache so it's really up to your intuition kasi lahat naman ng color theories uh, will have the same conclusion at the end of the day ikaw mismo ang nakakaalam ng nag-work sa iyo na technique it's all up to you your preference the way you work the way you handle your brush the way you mix the colors yeah, and so as you can see, I always dab the brush on this tissue sa side. Kasi kapag masyadong basa siya, hmm, hindi, hindi maganda ang resulta ni gouache. Ayan. So, I hope that you enjoy this video using gouache for painting a flower I'm trying to achieve something realistic on this one and something impressionistic <laughs> hopefully Ayan. so hindi muna ako nagda-dark kasi magiging muddy yung kulay kapag haluan ko siya ng dark color. Oh, by the way, you can check my art page on Facebook. Kagagawa ko lang uh, mid-2019. As in, late na ako talaga nag-share ng artworks ko. And hindi ako ganun ka sipag mag-drawing from time to time. Only ngayon lang ako nagsisipag kasi I'm back to my studies. <laughs> I want to finish something. I want to achieve a goal that I haven't uh, achieved some time ago. <laughs> so, kaya ako nagsisipag sa pagdo-drawing ngayon. Okay. Pakitingnan yung Facebook page ko, sketches in my silence so I share random art sometimes bigla-bigla akong nagla-live kinahiligan ko lang isa itong parang relaxing hobby lang sa akin so before you paint pala just make sure that everything is handy okay kasi minsan kung may kulang nakakawala na ng gana <laughs> importante na may clean water my cloth or tissue so may mga necessities like uh, of course yung brush yung paints <laughs> at okay talaga na gumagawa sa isang clean surface para makafocus tayo doon sa subject na ginagawa natin ayan uh, iwasan din maglagay ng drinks like coffee or milk or chocolate kasi nangyari yan sa akin dati na sasawsawan ko yung iniinom kong uh, kape <laughs> ayan so simple things that work okay so medyo matagal ito kasi hinahabol ko ma-achieve yung realism Nakakatuwa ang shading and highlighting sa gouache kasi it's like uh, acrylic or even quite similar to oil kung nag oil painting kayo kasi it's like dry on dry technique Lang. This is water-based medium. So, pag, pero pag sobrang water ang ginagamit mo, masisira ang work. 
So a little only, a little water only is needed. Anything, you can achieve anything kung alam mo at kilala mo ang medium na ginagamit. So again, let it try. para maka-apply ng next layer. You can also check out my Instagram. <laughs> I just started my Instagram dahil sa mga kaibigan ko na artist din. And one thing that I'm really really inspired with Instagram kasi ang dami pa lang mga artists ang nagsha-share ng work nila. I'm too late. I'm kind of laid back sa social media thing. Kasi ngayon lang talaga ako nag-involve sa mga ganitong bagay. Well, let's say I'm kind of a social hermit but I'm trying to get out of my comfort box. <laughs> sa ngayon. Sana naman magiging happy ako. <laughs> sa tingin ko magiging okay din itong sharing thing with social media. Sa paghanap naman ng medium to practice with, alamin kung ano ang nakaka-inspire o oh, di kaya mas maganda yung isang bagay na challenging I usually challenge myself kasi kung walang challenge mabilis akong maboard kaya mas maganda na yung pumili ng isang subject na challenging yes it's not that easy kasi nga challenging pero mapupush mo yung limit mo at matitest mo yung limits mo talaga kung hanggang saan at ano ang kaya mong gawin. So, nakakatuwa siya. So, lahat ng mga artist talaga tinitest ang sarili, pinupush ang sarili para makita kung ano ang kalalabasan ng ko. It's not about competing others with others rather but with yourself. Kasi kapag uh, iniisip mo na you can do something to test yourself, may bigla kang madidiscover na art, something na uh, hindi mo akalain na magagawa mo pala. <laughs> may madidiscover ka na kakaibang artistic technique or anything. There is always something new to learn, really. It's good to learn from others, of course, to copy the technique. Pero, yun nga, iba-iba ang thumb mark natin. So, kanya-kanya tayo ng uh, talagang estilo sa pag-drawing o sa pag-create ng kahit anong bagay. Okay, so nakikita na yung texture. Apply na natin yung shades.
so from light to dark lang talaga ang ginagawa ko I can't go directly to the darkest of this medium kasi nga masisira the white of this gouache you know the technique of adding white is actually known as body color kasi yung puti yung nagdadala dito sa gouache the same thing with acrylic and oil it's all about the white color it's not uh, white actually is not a color to be uh, exa to be you know <laughs> in form lang na black and white ang kinaiba ng black at white okay kasi white is not really a color okay kasi baka may mas alam kayo okay dahil sa ang white at black excluded sila sa definition ng specific uh, color wavelengths hindi defined as a color yung puti kasi nga it's uh, a summation of all the possible colors ayan and black is not also defined as a color kasi it is the absence of light and therefore, it's not a color. Ayan. So, yan ang kinaiba niya. <laughs> so, uh, kaya, kung gumagamit ng white sa mga colors, syempre, nagiging lighter siya. Kung gumagamit ng black, syempre, nabubura yung specific color wavelength kay dahil black siya it's the absence of light ayan so ito ang simpleng pag-apply ko ng shade hinalo ko yung black yung green at saka konting um konting konting blue Okay, there is something to refute about the white kasi mayroong ibang nagde-define ng white as a color. Kasi nga daw if an object is perceived as a, a white or puti, it could be uh, said that okay, anong color ng bagay na yan? It's puti, it's white. So, generally people would consider white as a color. Pero after all, yun lang talaga yung kinaibahan niya. Visual spectrum are the components no white light. Kaya ang white it's okay sa iba na sinasabi nila color. But black certainly is the absence of light. Kaya walang kulay. It's dark.
apply the next layer of my background color so ito ginawa ko mas runny siya mas uh, uh, basa siya parang wet on wet technique ng watercolor Pero it's really different from watercolor though it's quite similar in component Pero hindi siya ganun ka um, washy sa watercolor but it's so much fun to play with gouache it's just a mixture of uh, blue, green, and uh, gray mga pre-mix ko siya na color from the basics jumped into the background leaves I am so dry on dry technique is really good with gouache I also do this technique with watercolor but it's uh, easier with watercolor because it's transparent siya. with gouache you really have to work with uh, uh, dried layers before applying the next one and I only use synthetic brushes with gouache kasi mahirap nga yung um, natural hair na brushes kasi mas nag uh, uh, ano siya ng tubig it, 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 uh, it actually lifts up a lot of uh, the pigments because it uh, retains a lot of water Okay, malapit na lang siya matapos. Actually, just retouching it. So, just a simple uh, knowledge about gouache. Uh, in addition, ito ay isang klase ng painting medium na ginagamit ang gum or an opaque white pigment ay dinadagdag dun sa watercolor base paint to produce more opacity. So, in watercolor, yung mga tiny particles of pigment actually it become enmeshed in the fiber of the paper sa gouache naman yung color niya it lies on the surface of the paper so that's the difference kapag watercolor talagang nag nag di, di, deeper siya doon kumbaga nanunuot siya doon sa papel but with gouache it's just on the surface it is forming like a continuous layer or coating so gouache is characterized actually by directly reflecting its brilliance the brilliance of the color of the pigment and when applied with your brushes very possible to achieve yung slight but effective impasse to like yung thick coated quality and so Ganyan ang kinaiba niya sa watercolor. So, it gives you a smooth, flawless color field na nakikita niyo dito sa painting na ito.
yan ang kinaibahan niya kasi nagfo-float lang yung gouache pigment hindi kagaya ng watercolor na it sinks in kumbaga kumakapit talaga siya doon ito naman kumakapit naman syempre pero uh, it, it it floats doon lang siya sa surface hindi masyadong uh, nag nagkakapit doon sa paper surface kaya reworkable siya so kung magkakamali yung ginagawa ko, binubura ko lang siya with water, then dab it with a tissue, then I can work on it again. Especially kung ang um, ginagamit ay ganitong watercolor canvas board, napakaganda siya. Or the thicker watercolor, like uh, hot press watercolor, mas maganda siya. So, okay na okay si gouache for me. So, yan ang kinaibahan niya sa watercolor. With watercolor, you cannot lift it up anymore. It's quite difficult to lift it up kasi talagang magka-adhere yung paint niya doon. So, itong gouache painting actually is an old technique. It's uh, a technique done in the antiquities. It was used by the Egyptians and it was a very popular medium during the Rococo period. The mga Rococo artists like Frank Hobosher in 1703, I think. The uh, mga contemporary painters also, they use gouache alone and in combination with watercolor and other mediums like acrylic. So, yan ang kagandahan ni gouache. I know a lot of people are using watercolor kasi nga they like their the washy thing about it, the opacity of it. I mean, the transparency of the watercolor. Pero you can try go wash, it's really fun. You can paint it flat, you can paint it with texture, and you can also paint it with the uh, opacity, a lot of opacity. Ayan, so napakaganda niya. So I'm trying to achieve something like uh, not that realistic of the leaves kasi na achieve ko na yung realism with the flowers so okay lang na magiging parang uh, impressionistic yung dating ng leaves ayan kasi parang background lang naman siya so that is gouache Windsor and Newton designers gouache so ito ay parang mid-range kind of uh, uh, gouache lang. Maganda siya for illustration. Ginagamit ito ng mga illustrators. But then, may mas napakaganda pa talaga ng mga gouache. Artist, artist gouache. So, sa transparency, napakaganda ng artist gouache. Pero this is good enough for practice, really. Ayan, so... Well, lahat ng mga sinabi ko at ginagawa ko dito, it's just in accordance to my own preference and depende talaga sa discarding niyo sa pagdrawing at sa mga madidevelop ninyong technique. It's easy to watch and then try to copy some other artist technique pero minsan, syempre, mas maganda talaga kung ikaw ang magdiskobre ng mga technique o uh, pwede mong gawin sa isang medium okay uh, walang tama naman umali okay it's really up to you how you develop your style how you develop your own technique how how you achieve your goals and depende talaga so ang daming bagay na pwedeng i-drawing around us combine things around us hindi mahirap na maghanap ng subjects okay so Gusto, gusto ko talaga si gouache kasi it's so vibrant. Nakaka-aliw ang kulay niya. So, palagi akong merong mm, test paper sa tabi kasi bago ko i-apply, gusto ko muna makita kung ano yung uh, kalalabasan ng kulay. Kaya, ayan, ang gulo ng uh, test paper ko sa side. So, sana nagustuhan nyo ito. Maraming salamat sa panunood. At kung may katanungan kayo, please just leave a comment below or you can message me on my Facebook art page, Sketches in My Silence, or also you can check my Instagram, Art in My Silence. Thank you!